שלום לכולם, כאן עדי פז, ואנחנו בפרק השני בפודקאסט עסק עושים עם נשמה. כיף גדול להיות כאן שוב, והיום בפרק אנחנו הולכים לדבר על איך אתם יכולים להעלות משמעותית את ההכנסות שלכם דרך עבודה על הערך העצמי שלכם. אם אתם בעלי עסקים, אתם ודאי יודעים כמה הערך העצמי שלכם משפיע על התוצאות שלכם. הוא נוגע בכל כך הרבה דברים. הוא משפיע על מכירות, על התוצאות, על הכסף שלנו בחשבון הבנק, על מה לא. ולכן סופר חשוב שאנחנו ניגע בו, סופר חשוב שאנחנו נעבוד עליו ונבין מה משפיע על הערך העצמי שלנו. ובכלל, אני מאמינה שאנחנו לא מנהלים נכון את הבסיס שלנו לערך העצמי שלנו. ואם נסתכל עליו באופן אחר, אנחנו נוכל להעלות אותו בצורה שהיא הרבה הרבה יותר פשוטה ממה שאנחנו חושבים. ומי שלא עובד על הערך העצמי שלו, יכול ממש להיתקל בקשיים בהרבה מאוד תחומים שתכף אנחנו ניגע בהם. אז אם אתם גם מוצאים שקשה לכם לספר על עצמכם, או למכור, או לדרוש את הכסף שמגיע לכם לקבל על המוצר או השירות שלכם, אם אתם מרגישים שקל לכם יותר לעשות דברים בחינם, אבל אם מתערבב שם כסף, פתאום היכולות שלכם קצת פחות מחודדות, ואתם מרגישים פחות נוח אם לתת את אותו שירות שאתם נותנים בכיף בחינם. אם אתם למשל נמנעים מלכתוב, או נמנעים מלהביע את דעתכם ולספר על האג'נדה שלכם, כנראה שבחלק מן המקרים הסיבה שאתם מתקשים שם זה בגלל הערך העצמי שלכם. אז מה באמת משפיע על הערך העצמי שלנו, ולמה בברירת המחדל של רובנו, הערך העצמי שלנו הוא מאוד מאוד נמוך. אז בואו נבין כמה עובדות חשובות על הערך העצמי שלנו. אני מזהה שיש להרבה מאיתנו הרגל לצמצם את עצמנו. אנחנו ממש ממש מתקשים לראות את הטוב שבנו. אם אני אשאל אתכם עכשיו, מה היה לכם טוב היום, יהיה לכם קצת יותר קשה לשלוף את הנתון הזה, מאשר אם אני אשאל אתכם מה לא עבד לכם, או מה היה לא טוב שעשיתם היום. ותאמינו לי, ניסיתי את זה לא מעט פעמים עם לקוחות שלי. בכלל, אנחנו כחברה מסתכלים במבט מאוד מאוד ביקורתי ושיפוטי, גם על עצמנו וגם על הסביבה. אנחנו מגיל מאוד 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 צעיר התרגלנו לתת ציונים לכל מיני דברים. זה טוב, זה לא טוב וזה מספיק טוב. כשאנחנו מסתכלים על עצמנו, יהיה לנו מאוד מאוד קשה לראות במה אנחנו טובים, אבל כשאדם אחר יסתכל עליי, יהיה לו הרבה יותר קל להסתכל ולראות את הדברים שאני חזקה בהם, את הגדולה שלי. מעבר לכך, שיש לנו נטייה לצמצם את ההצלחות שלנו. כשיש לנו איזה שהן הצלחות, אז אנחנו ממש עוברים עליהן די מהר. לעומת זאת, כשיש לנו כישלונות, אנחנו יכולים ליפול מהן ולהיתקע בהן במשך שבועות ואפילו יותר. ואם אתם רוצים לבדוק את זה על עצמכם, אז גם אתם יכולים לשאול את עצמכם, מה ההצלחה הכי גדולה של השנה האחרונה שלכם? ולעומת זאת, תשאלו את עצמכם, מה הכישלון הכי גדול? אני מניחה... שיהיה לכם הרבה יותר קל מיד לחשוב על אותו כישלון. והמקום הביקורתי הזה שאנחנו רגילים בעצם לחשוב איתו ולחשוב דרכו, כל הזמן מזין בתוכנו את תחושת הלא מספיק טוב. והדבר הזה מוביל אותי גם לחפש כל הזמן אישורים מהסביבה. וכאשר אני כל הזמן עסוקה בלהבין מהסביבה אם זה מספיק טוב או לא מספיק טוב, אז המון פעמים זה מרחיק אותי. עוד יותר מעצמי, אני לא באמת מאשרת את עצמי, אני לא באמת מרגישה שאני מספיק שווה, והשקט הפנימי והערך שלי לא באמת עולים כשאני מקבלת את האישור מהסביבה, והם לא יהיו מנת חלקי בזמן הקרוב עד שאני לא אגע בעצם בשורש הבעיה. אבל שם בדיוק נמצא הקושי של הערך העצמי. בגלל שאנחנו רגילים לקבל את האישורים מהסביבה, ובגלל שאנחנו לא סומכים על עצמנו, ואנחנו מחפשים המון פעמים את התשובות בחוץ, אנחנו מחפשים בגוגל, ואנחנו הולכים ליועצים, ואנחנו לא רגילים להסתמך בעצם על עצמנו, יש שם עוד דבר שאנחנו לא מתייחסים אליו, ואנחנו לא באמת מתייחסים לרצון האמיתי שלנו. החברה יצרה... איזושהי נורמה שאנחנו חייבים להיות דומים אליה. ואם אנחנו לא דומים אליה, ויש פרמטרים מאוד מאוד ברורים של מהי הנורמה, ומה נכון, ומה צריך להיות, ומהו המסלול שאנחנו צריכים לעבור בדרך שלנו כדי שנהיה מספיק טובים, 
אז אם אנחנו חורגים ממנה, אנחנו בעצם לא מספיק טובים. וכעסקים, כשאנחנו לא שואלים את עצמנו מה אנחנו רוצים, נקודת המוצא שלנו היא לא תמיד נכונה, והיא בדרך כלל מקור לכל הבעיות. כי במקום שעסק ישאל את עצמו מה הוא רוצה לעשות, או איזה מוצר הוא רוצה לייצר, או איזה שירות הוא רוצה לתת, עסקים שואלים את עצמם, מה כדאי לי לעשות? או מה יביא לי כסף? או מה ייראה טוב עליי? במה אני אתגאה לעסוק? ולא במה אני רוצה. וכתוצאה מזה, כשאני נכנסת לעסק שלי, אני אשאל את עצמי מה הלקוחות שלי רוצים ממני, ולא מה אני רוצה לייצר ללקוחות שלי. ואז אני פוגשת הרבה מאוד עסקים שיש להם מוצרים נפלאים, ויש להם עסקים שעל הנייר הם עסקים נהדרים. אבל בפועל, או שהם לא אוהבים את מה שהם עושים, או שהם לא מתפרנסים מהם כמו שצריך. ואני מניחה שאתם כבר מדמיינים לעצמכם מה קורה שאנחנו או לא אוהבים או לא מצליחים במה שאנחנו עושים. הערך העצמי שלנו בעיני עצמנו יורד, וכתוצאה מזה אנחנו לא מרגישים שאנחנו מספיק שווים. אז בעיניי משם מתחיל כל הקושי של הערך העצמי. הכל מתחיל ברצון שלנו, כי כשאני בעצם עושה את מה שאני רוצה, זה מוביל אותי לכך שאני בהכרח הולכת באיזושהי דרך שהיא מאתגרת אותי. זה גורם לי לסמוך על עצמי יותר. זה גורם לי לחרוג מהמקום הנוח והמוכר. ואז אני יכולה להעלות את הערך העצמי שלי. עוד דבר מאוד מאוד לא טוב שאנחנו נראה על הערך העצמי, שאנחנו בעצם מבססים אותו אך ורק על התוצאות שאנחנו משיגים בחיים בכל מיני תחומים. זאת אומרת שאם בעסק שלי אני מצליחה להביא לקוחות, אם בעסק שלי אני מצליחה להתפרנס כמו שאני רוצה, אז הערך העצמי שלי יהיה טוב. לעומת זאת, אם אני לא אצליח, הערך העצמי שלי בעיני עצמי לא יהיה מספיק טוב, ויכול מאוד להיות שאני בעלת מקצוע מצוינת, רק מתקשה במקומות אחרים, אבל עדיין הערך העצמי שלי והשווי שלי בעיני עצמי יהיה נמוך. וכאן הטעות הנפוצה שלנו. כי כשאנחנו לא עושים את ההפרדה הזאת בין התוצאות לערך העצמי שלי, יהיה לי ממש קשה להביא את הלקוחות האלה. יהיה לי ממש קשה לעשות שיפור במקום השיווקי או בכל מקום אחר שאני מתקשה בו. עכשיו, נכון... שהרבה יותר קל לאמץ את הערך העצמי שהוא מבוסס וגבוה כשיש לנו תוצאות, אבל כדאי שנאמץ ערך עצמי גבוה ומבוסס על סמך פרמטרים אחרים. אז מה בעצם צריך לעשות? איך אנחנו יכולים להעלות את הערך העצמי שלנו בעיני עצמנו, ואיך אנחנו יכולים להסתכל על זה בצורה הכי נכונה? אז דבר ראשון, אנחנו חייבים להתחיל לשנות את המושג הזה של ערך עצמי. ערך עצמי לא צריך להיות קשור לתוצאות שלנו, ולכן במקום לבסס ולקשר את הערך העצמי אך ורק לתוצאות, אני רוצה לשנות ולבסס את הערך העצמי שלי על סך הנכסים שלי. והנכסים שלי זה הערכים שלי, זה ההתנסויות שלי, זה החוויות שלי, זה הידע שלי, זה כל מה שיש לי לתת, זה הרעיונות שלי, זה הכישרון שלי, זה השכל שלי, זה החדות שלי, ואת זה אי אפשר לקחת. וגם אם עכשיו אני אתחיל עסק חדש, כל אותם הדברים והניסיון שלי וכל מה שחוויתי, בא איתי לעסק החדש הזה. וזה אומר ש... גם אם אני מתחילה משהו חדש, הערך העצמי שלי לא צריך להתחיל מאפס, כי סך הנכסים שלי מגיע איתי לשם. מה שכן, אני צריכה להתחיל ולזהות את אותם דברים בעיני עצמי. אני צריכה לזהות מה... טוב בי, אני צריכה לזהות איזה כישורים יש לי שאני יכולה להוציא מהם, שאני יכולה להפיק מהם תועלת, ואני צריכה להתייחס אליהם, להוקיר אותם, ואולי אפילו גם לחזק אותם. אז זה קודם כל צורת החשיבה שאנחנו רוצים לשנות על מנת להעלות את השווי שלנו בעיני עצמנו. מעבר לכך, אנחנו רוצים דבר ראשון להתחיל ולהתאמן על לבחור מהלב ולא לבחור מהשכל. זאת אומרת, במקום לשאול את עצמי מה אני צריכה לעשות, או מה נכון לי לעשות, או מה יביא לי כסף, אני רוצה לשאול את עצמי מה אני אוהבת לעשות, מה הרצון האמיתי שלי, מה יעשה לי טוב, מה יביא לי סיפוק. 
וכתוצאה מזה שאני בעצם אלך אחרי הרצון שלי, בהכרח אני כנראה אגיע לשבילים חדשים שיפגישו אותי עם כל מיני אתגרים ויוציאו ממני עוד ועוד יכולות. בגלל אותם אתגרים שהם לא יהיו באזור הנוחות שלי, אני אמשיך להיות כל הזמן בצמיחה ואני אמשיך כל הזמן לסגל לעצמי. עוד תכונות ועוד ערכים ועוד התנסויות שאני מזכירה לכם שעליהם אני רוצה לבסס את הערך העצמי שלי ולכן נכון לי לבחור מהלב מעבר לכך שאני מאמינה ששם בסופו של דבר יהיה השפע הגדול שלנו וגם יהיה הרבה יותר קל בסופו של דבר. אז זה אחד. שתיים, אני רוצה להתחיל לתעד את כל ההצלחות שלי, אני רוצה לתעד את הדברים הטובים שאני עושה, כי יש לנו נטייה, כמו שאמרנו, לשכוח את ההצלחות האלה מאוד מאוד מהר. אני ממש רוצה לעשות מעין תיעוד, כמו תעודת ביטוח שיש לנו על הנכסים שלנו, אז אנחנו יכולים לתעד במחברת תעודת הביטוח שלנו את כל אותן ההצלחות שעשינו קטנות. כגדולות. אני רוצה לעגן אותם במציאות, ומעבר לזה שאני כותבת אותם, אני רוצה להתחיל לספר אותם. אתם רוצים להתחיל להתגאות בתוצאות שלכם, בסיפורי ההצלחה שלכם. אני יכולה להגיד לכם שאני שמתי לב על עצמי שיותר מדי אה, שמרתי את ההצלחות שלי לעצמי. אני סיפרתי מה שנכון לכל מיני אנשים מסביבי, אבל לא סיפרתי על דברים מאוד מאוד גדולים שאני עושה. ואני קיבלתי על זה נזיפה מאוד חמורה מאחת מהלקוחות שלי. מה שאתם יכולים לעשות כבעלי עסקים, זה אפילו לשמור לכם עדויות, המלצות, מכתבי תודה של לקוחות שלכם. אני יודעת שלא מעט עסקים שאני עובדת איתם עושים את התיעוד הזה, ובימים ככה שהם פחות טובים, תמיד אפשר לחזור לאותה תעודת ביטוח, לאותה תיקייה של עדויות והצלחות, וזה מיד גם מרומם אותנו ומז... ומזכיר לנו עד כמה אנחנו שווים באמת. מספר שלוש, דבר נוסף שאתם יכולים לעשות על מנת להעלות את הערך העצמי שלכם בעיני עצמכם, זה להתחיל לייצר מנהיגות פנימית. וכשאני מתייחסת למנהיגות פנימית, אני מתכוונת להתחיל לנהל את השיח הפנימי שלכם. במקום שיהיה רק את הקול האחד הזה, שהוא הקול הביקורתי, הוא הקול המוריד, הקול האוטומטי הזה, שפחות אוהד ופחות מעודד אתכם לעשות כל מיני דברים חדשים, אנחנו רוצים לייצר... כמה קולות נוספים, אוקיי? זה יכול להיות קול אחד או יותר, אבל אנחנו רוצים לייצר איזושהי מועצה מנהיגותית שתיקח אתכם קדימה, שתיקח אתכם למקום הנכון לכם. והקולות החדשים האלה, זה ממש כמו קול של מנהיג, ודמיינו לכם מה היה מנהיג או מנטור שמלווה אתכם, או חבר טוב, שתמיד ככה מרים אתכם, מה הוא היה אומר לכם בכל רגע נתון, שאתם שומעים את הקול הביקורתי. אתם פשוט רוצים לתת... לקול הזה איזושהי קונטרה. אתם רוצים לייצר את הקול הנוסף הזה, ואותו קול גם יזכיר לכם כל הזמן מה טוב לכם, ולמה כדאי לכם לעשות את מה שאתם רוצים לעשות. והוא יעודד אתכם לעשות את זה, וגם יזכיר לכם עד כמה אתם שווים. אז הנושא הזה הוא אחד הנושאים הסופר קריטיים. והדבר האחרון שאתם רוצים לעשות, וזה ככה משהו שאני לקחתי על עצמי השנה כאיזושהי משימה אה, הכי חשובה בעיניי, זה הנושא של תואר המילה. תואר המילה בדרך כלל הוא מתייחס לאיך אנחנו מדברים ואולי אפילו קצת מרכלים על אנשים אחרים. אבל אני רוצה רגע לקחת את זה גם פנימה. כל מה שאני ככה מציעה לכם לעשות על מנת להעלות את הערך העצמי שלכם בעיני עצמכם, זה לשמור על שפה נקייה ביניכם לבין עצמכם. תורידו את כל המקומות שבהם אתם יורדים על עצמכם. תורידו את כל המקומות שאתם קוראים לעצמכם מטומטמת, תפוקה, עצלנית, כל שמות גנאי שלא מועילים לכם, אתם רוצים... למגר אותם. אתם רוצים לאמץ לעצמכם שפה שהיא אחרת, שפה שהיא נקייה, שפה שהיא כן מלאה בדברים שהיא יותר חיוביים, גם לעצמכם וגם לאחרים. ואלו ההמלצות שלי אליכם. 
בעצם מכאן, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לתרגל את כל הדברים האלה, ואני באמת חושבת שזה מתחיל בשינוי החשיבה, בהפרדה הזאת של הערך העצמי מהתוצאות שלנו, מזה שאני אקח ואזכיר לעצמי שאני שווה לא רק בגלל התוצאות, אלא אבסס את הערך העצמי שלי על כל מה שיש בי, על הכישורים, על היכולות, על הערכים. על מי שאני באמת. ואתם תראו, כשהערך העצמי עולה, הרבה דברים הופכים להיות לכם קלים יותר. ואת השינוי הזה אתם תוכלו לראות מיד גם בהתייחסות שלכם, של הלקוחות שלכם, וכמובן בתוצאות שלכם. הערך העצמי יעזור לכם ללכת בדיוק בנתיב שאתם צריכים ללכת בו. הוא יעזור לכם לשחרר את הלקוחות הלא מדויקים לכם. בלי לחשוב שפספסתם משהו. הוא יעזור לכם לסגור את הלקוחות שלכם בקלות, כי אתם תהיו סמוכים ובטוחים שתוכלו לעזור להם. אז תזכרו טוב טוב. על מה אתם רוצים לבסס את הערך העצמי שלכם. ואני מודה לכם שהקשבתם לי עד כאן, ואם אתם רוצים לקבל עוד תכנים מעולים שקשורים לעסקים עם נשמה, אתם מוזמנים לחבור אליי לקבוצת הפייסבוק עסק עושים עם נשמה, וכמובן, לא לשכוח לחזור לכאן לפרק הבא. אז תודה ובהצלחה. להתראות.